এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এসএসসি রসায়নের রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারের যোজনী বা যোজ্যতা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমরা পর্ব দুই পূর্ব পুরো ভিডিও জুড়ে থাকবো আমি রাজাচার চলুন শুরু করা যাক তো আমরা শুরুতে আমরা জানব যোজনী বা যোজ্যতা কি এবং এর কিছু আমরা বেশ কিছু উদাহরণ আমরা প্র্যাকটিস করব সো চলুন বলা হচ্ছে পূর্বের আলোচনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সমূহ একে অপরের সাথে বিশেষ সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন বর্জন গ্রহণ অথবা ভাগাভাগির মাধ্যমে অনুগঠন করে আমরা আলোচনা করেছি যে এগুলান ইলেকট্রন সেটা গ্রহণও করতে পারে বর্জনও করতে পারে অথবা দুইজনে শেয়ার করে বন্ধন গ্রহণ করতে পারে তো অনুগঠন করলে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটি মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজনী বা যোজ্যতা বলা বলা হয় তাহলে যোজনীর সঙ্গে আমরা এখান থেকে দেব অনুগঠনকালে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটি মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে যোজনী বা যোজ্যতা বলে সাধারণত সব সময় হাইড্রোজেনের যোজনী এক ধরা হয় সো কোনো মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে সে সংখ্যায় হলো ওই মৌলের যোজনী বা যোজ্যতা এখানে বলা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হওয়ার বা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতাটা থাকবে তো সেই সংখ্যাটাও আমরা যোজনী বা যোজ্যতা হিসাবে ইন্ডিকেট করতে পারবো তো আমরা মূলত সঙ্গে এটা বলবো অনুগঠন করলে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটা মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে বলা হয় যোজনী সো আমরা এখন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করব বলা হচ্ছে হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু ক্লোরিনের একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অনুগঠন করে আমরা জানি যে হাইড্রোক্লোরিক যে অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সেটা এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে তাই ক্লোরিনের যোজনীয় এক আবার অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুইটা পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে এইচ টু ও এইচ টু অর্থাৎ পানি তৈরি করে সো এই জন্য অক্সিজেনের যোজনী দুই কারণ অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য হাইড্রোজেনের দুইটা দরকার পড়েছে পরমাণু সেই জন্য এইচ টু ও দরকার পড়েছে এই জন্য অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই একটা নাইট্রোজেন অর্থাৎ একটা সোডিয়াম পরমাণু একটা ক্লোরিন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড অনুগঠিত হয় সুতরাং সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক অর্থাৎ আমরা বলতে পারছি যে সোডিয়াম যে ক্লোরাইড যে যুক্ত হয় তো ক্লোরিনের সাথে ক্লোরিনের সাথে একটা সোডিয়াম যুক্ত হয়েছে তাই সোডিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক হিসাবে ইন্ডিকেট করা হয় তো অর্থাৎ কোনো মৌলের সাথে যে কটা মৌল যুক্ত হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন বা ক্লোরিনের সাথে যে কটা মৌল যুক্ত হবে তাদের যোজনী হচ্ছে তত বলা হচ্ছে একটা পরমাণুর সাথে যতটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয় সেই সংখ্যা দ্বিগুণ করলে ওই পরমাণুর যোজনী বা যোজ্যতা হয় তাহলে আমরা শুরুতে আমরা দেখলাম যে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন অথবা ক্লোরিনের সাথে যা যুক্ত হবে সেই সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে তার যোজনী আবার যদি সেটি হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন না হয় যদি অক্সিজেন হয় তো সেক্ষেত্রে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে হবে একটা পরমাণুর সাথে যতটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয় তার সেই সংখ্যার দ্বিগুণ করলে ওই পরমাণুর যোজনী বা যোজ্যতা হয় যে করা হবে তাকে দ্বিগুণ করে দিতে হবে যেমন আমরা ক্যালসিয়াম একটি পরমাণু একটা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে তো এখন যুক্ত হয়েছে ক্যালসিয়াম যেহেতু রয়েছে তাই এর ক্ষেত্রে এক এককে দুই দিয়ে আমরা গুণ করব দুই দিয়ে গুণ করলে যা হবে সেটাই হচ্ছে তার এই ক্যালসিয়ামের যোজনী পরমাণু এই সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করলে হয় কাজেই ক্যালসিয়ামের যোজনী হচ্ছে দুই কারণ অক্সিজেনের ক্ষেত্রে দুই দিয়ে আমাদের গুণ করতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের যোজনী সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা তো এছাড়াও আমাদের যোজনী আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে পরিবর্তনশীল যোজনী সর্বোচ্চ যোজনী সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনী এই বিষয়গুলো আমাদের রয়েছে তো আমরা এখন এই বিষয়গুলো এখন জানব কিছু কিছু মৌলের একাধিক যোজনী থাকে কোনো মৌলের একাধিক যোজনী থাকলে সেই মৌলের যোজনীকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলা হয় তো আমরা পরিবর্তনশীল যোজনীর সংজ্ঞা কী দিব যে যে সকল মৌলের একাধিক যোজনী থাকে তাদেরকে বলা হয় পরিবর্তনশীল যোজনী যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি আয়রন আয়রনের যোজনী হচ্ছে দুই আর তিন সালফারের যোজনী দুই চার ছয় কাজেই এই মৌলগুলো যেহেতু আমাদের একাধিক যোজনী প্রদর্শন করে তাই এরা হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল যোজনীর আওতাভুক্ত হবে সো এরপরে কোনো মৌলের যখন আমাদের বিক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয় থাকবে সেটা হচ্ছে তার সক্রিয় যোজনী এবং যে যোজনীটা সর্বোচ্চ যেমন দুই চার ছয় সালফারের সেক্ষেত্রে সালফারের সর্বোচ্চ যোজনী ছয় আমরা যদি আয়রনের কথা জিজ্ঞাসা করি তাহলে দুই আর তিনের সর্বোচ্চ যোজনী হচ্ছে তিন 
তো এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ যোজনী আর সুপ্ত যোজনী সংখ্যাটা আসবে সর্বোচ্চ যোজনী থেকে আমরা সক্রিয় যোজনী যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা পাবো সুপ্ত যোজনী যেমন আমরা যদি আমরা যদি এফ ই টু সি এল টু এই যৌগটার আমরা সক্রিয় যোজনী যদি দেখতে চাই তো এখানে ক্লোরিনের সাথে এখানে আয়রন যুক্ত সংখ্যা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আয়রনের সক্রিয় যোজনী দুই কারণ আমরা যোজনী বিক্রিয়াকালে যোজনী উলট পালট হয় আদান প্রদান হয় এ কারণে আয়রনের যোজনী দুই ক্লোরিনের যোজনী হচ্ছে এক তাহলে আমরা যদি এখানে আয়রনের সুপ্ত যোজনী বের করতে যাই তাহলে আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী তিন আর এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দুই তাহলে তিন মাইনাস দুই ইকুয়াল টু ওয়ান তাই হচ্ছে এই যৌগটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এফ ই সি এল টু যৌগে আয়রন এর যে সুপ্ত যোজন সেটা হচ্ছে এক আবার যদি আমরা এফ ই সি এল থ্রি যৌগের এফ ই এর সক্রিয় যোজনী তিন এবং এর সর্বোচ্চ যোজনী তিন বিয়োগ করে পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তাই এই যৌগের সুপ্ত যোজনী হচ্ছে শূন্য আমরা যদি বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে চাই বিক্রিয়া করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই যোজনী সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যদি যোজনী সম্পর্কে আমাদের ডিটেলস ধারণা না থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে বিক্রিয়া করতে পারব না যার জন্য আমরা এই মৌলগুলোর যোজনী মুখস্ত করব আমরা যদি এখানে এক নম্বর গ্রুপের মৌলগুলোর কথা চিন্তা করি মানে হাইড্রোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন বোরোমিন আয়োডিন এটা হচ্ছে হ্যালোজেন গ্রুপের মৌল তো এখান থেকে হাইড্রোজেন ব্যতীত সেক্ষেত্রে এরা হচ্ছে যোজনী এক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সো আবার যদি মূল্য যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম কার্বন ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম এর যোজনী এক দুই এক এক দুই চার কার্বনের যোজনী ম্যাগনেশিয়ামের দুই অ্যালুমিনিয়ামের তিন একইভাবে আয়রনের যোজনী দুই তিন কপারের এক দুই জিঙ্কের হচ্ছে দুই সো আমাদের এই যোজনীগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে না হলে আমরা বিক্রিয়া করতে পারবো না সো আমাদের বইয়েতে যে সিএসি বিষ্টায় যে শখটা রয়েছে তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শখ আমরা একটা একটি দেখব হাইড্রোজেনের যোজনী এক লিথিয়ামের যোজনী এক সোডিয়ামের যোজনী এক পটাশিয়ামের এক ম্যাগনেশিয়ামের দুই ক্যালসিয়ামের দুই অ্যালুমিনিয়ামের তিন আয়রনের দুই আর তিন জিঙ্কের দুই লেটের দুই চার নাইট্রোজেনের হচ্ছে তিন আর হচ্ছে পাঁচ তো যাদের একাধিক যোজনী রয়েছে নাইট্রোজেনের পরিবর্তনশীল যোজনীর আওতাভুক্ত হবে এই যোগ্য করা হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোজনীর আওতাভুক্ত হবে কারণ এদের একাধিক যোজনী রয়েছে তো এছাড়াও আমাদের রয়েছে সিলভার ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এরা সবগুলোর যোজনী হচ্ছে এক ব্রোনের তিন ফসফরাস পরিবর্তনশীল যোজনী তিন আর পাঁচ কপারের পরিবর্তনশীল যোজনী এক এবং দুই হবে অক্সিজেনের দুই হবে কার্বনের দুই আর চার হবে সালফারের দুই চার ছয় এরা পরিবর্তনশীল যোজনী প্রদর্শন করবে তো এদের যোজনী যদি আপনারা মুখস্ত করতে পারেন তাহলে অনায়াসে যে কোনো ধরনের বিক্রি আপনারা খুব ইজিলি করতে পারবেন আর এদের আমরা বিক্রিয়া থেকেও আমরা যোগ থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু আমরা ইনিশিয়াল ধারণা পেতে পারি সেটা হচ্ছে দেখুন হাইড্রোজেনের যোজনী এক যে রয়েছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের যোগের ক্ষেত্রে দুইজনের যোজনী এক এক জনে উঠে গেছে লিথিয়াম এবং ক্লোরিনের যোজনী এক ক্লোরিনের সাথে একটা যুক্ত হয়েছে তাই যোজনী এক আমাদের সেই আলোচনা থেকে যে হাইড্রোজেন বা ক্লোরিনের সাথে মূল যুক্ত হবে যে কয়টা করে সেই কয়টাই তার হচ্ছে যোজনী এখানে ক্লোরিনের সাথে একটা যুক্ত হয়েছে পটাশিয়াম তাই পটাশিয়ামের যোজনী এক ক্লোরিনের সাথে ম্যাগনেশিয়াম দুইটা যুক্ত রয়েছে তাই ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই ক্যালসিয়ামের দুইটা যুক্ত হয়েছে ক্লোরিনের সাথে তাই দুই ক্লোরিনের সাথে অ্যালুমিনিয়াম তিনটা যুক্ত হয়েছে তাই অ্যালুমিনিয়াম যোজনী তিন এ যোগের ক্ষেত্রে এফ ই এর ক্ষেত্রে আয়রন দুইটা যুক্ত রয়েছে মানে আয়রন আদান প্রদান করেছে এই কারণে আয়রনের যোজনী তিন এখানে আয়রনের যোজনী তিন দুই আর তিন রয়েছে জিঙ্কের যোজনী দুই একইভাবে এখান থেকে আমরা বলতে পারি দুই চার এখান থেকে তিন পাঁচ আমরা বলতেই পারি সো আশা করি আপনারা এই যে বিষয়টা রয়েছে আমাদের যোজনীর বিষয়টা তো আমরা এই বিক্রিয়াগুলো যদি আবারও খেয়াল করি এটার ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো সিলভারের ক্ষেত্রে সিলভার ক্লোরাইড নাই সোডিয়াম ফ্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম বোরোমাইড সোডিয়াম আয়োডাইড এখানে দেখুন বি সি এল থ্রির ক্ষেত্রে আমরা যদি তিন নম্বর যোগ দেখি বরুণ ট্রাই কলোরাইট আমরা বলতে পারি দুই থাকলে ডাই তিন হলে ট্রাই চার থাকলে আমরা এটা এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আমরা জানতে পারব পাঁচ থাকলে পেনটা আমরা ফসফরাস পেনটা কলোরাইট বলতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো একইভাবে কপার কলোরাইট কপার ডাই কলোরাইট বা কপার কলোরাইট বলা হয় পানি এখানে কপার কার্বন মোনোঅক্সাইড বলা হয় কারণ এক থাকলে পরে সেটা মনো পড়া হয় এরপরে সি এইচ ফোর মিথেন হচ্ছে এইচ টু এস আমরা এস ও টু এস ও থ্রি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি এখানে যোজনী আমাদের যে ক্যালকুলেশন করা রয়েছে তো আমরা সে বিষয়গুলো আমরা যোজনী যখন নিয়মগুলো রয়েছে আমরা যখন এই যোজনীর নিয়মগুলো আমরা দেখব 
সো সংকেত লেখার নিয়ম সেখানে এই বিষয়গুলো আমাদের ক্লিয়ার হবে সো আশা করব আপনারা সেই পর্বগুলো আমাদের সাথেই থাকবেন সো আমরা এই পর্বে আলোচনা করলাম যোজনী সংক্রান্ত বিষয়টা আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব অবশ্যই আপনারা এই যোজনীগুলো মুখস্ত করবেন না হলে ভালোভাবে পারবেন না সো এর পরবর্তী তিন নম্বর পর্বে যৌগমূলক এবং এদের যোজনী বিষয়টা আলোচনা করব সো সেই পর্বটা আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন অথবা যদি আপনি অন্য কোনো চ্যাপ্টারের কেমিস্ট্রির ভিডিও পেতে চান বারোটা চ্যাপ্টারের ভিডিও আমাদের জয়নী একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে কেমিস্ট্রি সেকশনে যাবেন সেখান থেকে বারোটা চ্যাপ্টারের ভিডিও আমাদের ইউটিউবে আপলোড করা রয়েছে গণিতের রয়েছে ফিজিক্সের রয়েছে আপনারা সেখান থেকে পছন্দ মতো ভিডিও দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও